സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഫ്ലബട്ടമി എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിലെ സൈറ്റ്സ് ഫോർ ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ സൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് എക്സാം ടെൻത്ത് മെയിൻസ് എക്സാം ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം എന്നീ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ എക്സാമിന്റെയും സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇതുവരെ എടുത്തു തീർന്നിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഓരോ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് ടെൻത്ത് മെയിൻസ് ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് അങ്ങനെ ഓരോ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളുടെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്കും കൂടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാപ്പിലറി ബ്ലഡ് കളക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ വെനസ് ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെനി പങ്ക്ചറിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യാപ്പിലറി ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ സൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ക്യാപ്പിലറി ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ മെത്തേഡ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്യാപ്പിലറി ബ്ലഡ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു മിനിമൈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ പേഷ്യന്റ് വെനി പങ്ക്ചർ മെത്തേഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിന്റെ ആ ഒരു അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ക്യാപ്പിലറി ബ്ലഡ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ക്യാപ്പിലറി ബ്ലഡ് സാമ്പിളിംഗ് വഴി ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി മൈക്രോലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഡിസീസസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അനീമിയ ബ്ലഡ് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഇതൊക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാപ്പിലറി ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ കൂടെയും സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ക്യാപ്പിലറി മെത്തേഡിന്റേത് അതുപോലെ വെനി പങ്ക്ചറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ലെസ് പെയിൻഫുള്ളു ആണ് പെയിൻ വളരെ കുറവാണ് ക്യാപ്പിലറി മെത്തേഡിന് അത് ഇതിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഈസ് ഈസിയർ ആൻഡ് ലെസ് പെയിൻഫുൾ ദാൻ ട്രഡീഷണൽ വെനി പങ്ക്ചർ വിച്ച് ഡ്രോസ് ബ്ലഡ് ഫ്രം എ വെയിൻ അപ്പൊ ക്യാപ്പിലറി ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഈസിയർ ആണ് അതുപോലെ ലെസ് പെയിൻഫുള്ളു ആണ് അപ്പൊ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ ഒരു കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട സൈറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളൊരു ലാൻഡ് സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ പങ്ക്ചർ ചെയ്യുന്നതും അവിടെ നിന്നുള്ള ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ അതിന്റെ സൈറ്റ്സ് നോക്കാം അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാപ്പിലറി ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ സൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫിംഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ തേർഡ് ഫിംഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ഫിംഗർ ആണ് ക്യാപ്പിലറി ബ്ലഡ് കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അഡൾട്സിലാണെങ്കിലും ചിൽഡ്രനിലാണെങ്കിലും തേർഡ് ഫിംഗറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ഫിംഗറോ ആണ് കൂടുതലായിട്ടും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി ദ തേർഡ് ഓർ ഫോർത്ത് ഫിംഗർ ഇസ് പ്രിഫേർഡ് ഇൻ അഡൾട്സ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അപ്പൊ തമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തമ്പിൽ പൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് എക്സസീവായിട്ട് ബ്ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് തമ്പിന്റെ കേസിലുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ഫിംഗർ ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരുപാട് ടിഷ്യൂസ് ഇല്ല വളരെ കുറച്ച് ടിഷ്യൂസ് മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലാൻഡ് സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പങ്ക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോൺ വെച്ച്
അപ്പൊ ഇൻഫെൻസിന്റെ കേസിൽ ഈ ഹീലില് പങ്ക്ചറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നടത്തുന്നത് ഓൺ ദ ഫാർത്തസ്റ്റ് ലാറ്ററൽ ഓർ മീഡിയൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റാർ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഹീൽ നോട്ട് ഓൺ ദ ബോട്ടം ബോട്ടം പോർഷനിലല്ല പങ്ക്ചറിംഗ് നടത്തുന്നത് അതിന് പകരം ലാറ്ററൽ ഓർ മീഡിയൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റാർ സർഫസിലാണ് പങ്ക്ചറിംഗ് നടത്തുന്നത് അത് ഏതാണ് ഈ ഒരു സർഫസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഹീൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് മീഡിയൽ പ്ലാന്റാർ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ലാറ്ററൽ പ്ലാന്റാർ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലാണ് കുട്ടികളുടെ കേസിൽ നമ്മൾ പങ്ക്ചറിംഗ് നടത്തുന്നത് ഇനി അടുത്ത സൈറ്റാണ് ഇയർ ലോബ് ഇയർ ലോബ് ക്യാപ്പിലറി ബ്ലഡ് സാമ്പിളിങ്ങിന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ് പക്ഷെ അത് കൂടുതലായിട്ടും റെക്കമെൻഡഡ് സൈറ്റ് അല്ല വേറെ ഒരു സൈറ്റും അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഇയർ ലോബ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹീലും ഫിംഗറും ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയർ ലോബിൽ കൂടിയുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണെന്ന് പഠനങ്ങളൊക്കെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇതൊരു സൈറ്റായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ദ ഇയർ ലോബ് ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്യാപ്പിലറി ബ്ലഡ് സാമ്പിളിംഗ് ബട്ട് ഇസ് നോ ലോങ്ങർ റെക്കമെൻഡഡ് സ്റ്റഡീസ് ഹാവ് ഷോൺ ദാറ്റ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഇൻ ദ ഇയർ ലോബ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഇൻ ഏതർ ദ ഫിംഗർ ടിപ്പ് ഓർ ദ ഹീൽ ദ ഇയർ ലോബ് ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ബി യൂസ്ഡ് ഇഫ് നോ അതർ സൈറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഇനി അടുത്ത സൈറ്റാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റോ ലെഗിലെ ഗ്രേറ്റോ ഗ്രേറ്റോ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫെൻസിലാണ് അതും നടന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ കേസിലാണ് ഗ്രേറ്റോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നടന്നു തുടങ്ങിയ കുട്ടികളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷനൊക്കെ മൂലം കാലസ് ഫോമേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അത് ബ്ലഡ് കളക്ഷനെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നടന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ഇൻഫെൻസിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ്റ്റോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റോയിൽ മാത്രമാണ് ബോൺസിനെ ഇഞ്ചുറിയിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസ് ഉള്ളു അപ്പോൾ ദ ബിഗ്റ്റോ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇഫ് നെസസറി ഇൻ ഇൻഫെൻസ് ഹു ആർ നോട്ട് യെറ്റ് വാക്കിംഗ് കാലസ് ഫോമേഷൻ ആഫ്റ്റർ എ ചൈൽഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വാക്കിംഗ് ക്യാൻ ഇൻ്റർഫിയർ വിത്ത് ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ ആൻഡ് ഇസ് എ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓൺലി ദ ഗ്രേറ്റോ ഹാസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടിഷ്യൂ നെസസറി ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബോൺ ഫ്രം ഇഞ്ചുറി ഇനി അടുത്ത സൈറ്റാണ് പാം എന്ന് പറയുന്നത് പാമിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഏരിയാസ് ആണ് ബ്ലഡ് കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഏരിയയും തെനാർ ഏരിയ ആൻഡ് ഹൈപ്പോ തെനാർ ഏരിയ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് തെനാർ ആൻഡ് ഹൈപ്പോ തെനാർ അങ്ങനെ രണ്ട് ഏരിയാസ് ആണ് ബ്ലഡ് കളക്ഷന് പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിലൊക്കെ അവർക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഓൾട്ടർനൈറ്റ് സൈറ്റ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് കുറച്ച് റിലീഫ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്യാപ്പിലറി ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ സൈറ്റ്സ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വെനി പങ്ക്ചർ സൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ വെനി പങ്ക്ചറിന് ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ആൻറ്റി ക്യൂബിറ്റൽ ഫോസ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ആൻറ്റീരിയർ എൽബോ അറ്റ് ദ ഫോൾഡ് ആൻറ്റീരിയർ എൽബോയിലെ ആൻറ്റി ക്യൂബിറ്റൽ ഫോസയാണ് വെനി പങ്ക്ചറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് വെയിൻസ് ഉണ്ട് സെഫാലിക് മീഡിയൻ ക്യൂബിറ്റൽ ആൻഡ് ബേസിലിക് വെയിൻസ് അപ്പം ഇതാണ് ആ വെയിൻസ് സെഫാലിക് വെയിൻ ആണിത് അതുപോലെ ഇത് ബേസിലിക് വെയിൻ ദെൻ മീഡിയൻ ക്യൂബിറ്റൽ വെയിൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വെയിൻസ് ആണ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഉള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് മീഡിയൻ ക്യൂബിറ്റൽ വെയിൻ ഈ ഒരു വെയിൻ ആണ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണ് ആ വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വലുതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നീഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഏറ്റവും കുറവ് കാണിക്കുന്നതും ആരാണ് മീഡിയൻ ക്യൂബിറ്റൽ വെയിൻ ആണ് ഓഫ് ദിസ് ത്രീ വെയിൻസ് ദ പ്രിഫേർഡ് വൺ ഫോർ വെനി പങ്ക്ചർ ഈസ് ദ മീഡിയൻ ക്യൂബിറ്റൽ വെയിൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ലാർജർ ആൻഡ് ഹാസ് എ ലോവർ ടെൻഡൻസി ടു മൂവ് ഓർ റോൾ വെൻ ദ നീഡിൽ ഇസ് ഇൻസേർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വെയിനിൽ മീഡിയൻ ക്യൂബിറ്റൻ ക്യൂബിറ്റൽ വെയിനിൽ പങ്